պարև ձեզ մեզ ակենտրոնում այսօր սեպտեմբերի մեկից մեկ շապատ մոտ մեկ շապատ առաջ անրադարնալու են կրթական թեմաներին, իսկ մասնավորապես հանակրթությունից անցում դեպի բուհական կրթություն թեման է մեր այսօր վակենարգման ասուլիսի, ասուլիսին մասնակցում են Երևանի պետական համասանի դոցենտ, կրթության եւ մասնավորապես բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետ Սանվել Կարաբեկյանը եւ պետական համասանի դոցենտ, կրթության փորձագետ Սորիե Փոխաչատրյանը։ Իշեցնեմ որ համակարգում ընդհանուր արմամ բարեփոխումները սկսվել են 90 8 թվականից մոտավորապես կարող ենք դա երկու փուլի բաժանել 1998-ից մինչև 2002 թվականը երբ բարեփոխումները կատարվում էին հիմնականում ուղված էին հանրակրթության կառավարման ձևի փոփոխություններին իսկ արդեն 2002-ից հետո ճիշտ եմ պարոնայիկ փորձագետներ արդեն ավելի բովանդակային բարեփոխումներ փոփոխություններ էին իրականացվում այս տարիների ընթացքում ուրենք հասել եւ ուրենք գնում կարող ենք ասել խնդրեմ դուք ասացիք 98 թվականից երևի ենթադրում էիք դպրոցական համակարգը բայց քանի որ մենք խոսում ենք երկուսի միջև կապի մասին պետք է ասեմ որ բարձրագույն կրթության ոլորտում դրանք ավելի վաղ սկսվեցին բնականաբար կարող եմ ասել նույնիսկ հենց 90-ականների սկզբից երբ որոշ բուհերում մասնավորապես ճարտարագիտական համալսարանում փորձնական կարգով ներդրվեց այդ երկաստիճան համակարգը որը հետո 90-ականների կեսերից սկսեց տարածվել իսկ արդեն 2000-ականների 2007 թվականից պարտադիր դարձավ ողջ համակարգի համար ես նկատի ունեմ բացարագույն կրթության աստիճանների բաժանումը բակալավրիատ մագիստրատուրա հիմա օրակարգում նաև այսպես երրորդ աստիճանի խնդիրն է թեկնածուական դրա շուրջ հիմա քննարկումներ են գնում թե արդյոք պահպանել երկաստիճան համակարգը գիտական արստի աստիճանա շնորհման թե ոչ այդ քննարկումներն ընդհանում են որակավորումների ազգային շրջանակի շուրջ ծավալվող փորձագիտական քննարկումների համատեքստում բնականաբար երբ որ թափառան բարեփոխումները կառուցվածքային բարձրագույն կրթության ոլորտում ակնհայտ դարձավ որ հանրակրթության համակարգը պետք է այսպես թե այնպես հարմարեցվի դրան որովհետև դա հենքն է որից սունուցում է ստանում բարձրագույն կրթության համակարգը մի շարք քայլեր ձեռնարկվեցին աստիճանաբար նախ թափառավ արդեն ինչպես նշեցիք հանրակրթության կառուցվածքային վերափոխումը դուք գիտեք որ հիմա այն փաստորեն նույնպես երաստիճան է հա կարելի է ասել հա եւ ավակ դպրոցներն են գործում դրա հետ կապված փոխկապակցված համակարգեր են այսպես թե այնպես ուրեմն մասնակ նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթության համակարգն է սկսում վերափոխվել որովհետեւ այդ ամբողջը պետք է փոխ լրացնի մի միանց եւ հնարավորություններ ստեղծի եւ այդ ուղությամբ կարելի է ասել առաջին փորձը այդ անցումը ապահովելու եղավ այսպես կոչված միասնական քննությունների համակարգի ներդրումը որը արդեն մի քանի տարի ընթանում է եւ միշտ լինում է հասարակական ուշադրության կենտրոնում ընդհանրապես մինչև ավարտելը այս փուլը ես պիտի նկատեմ որ գուց է արդարացիորեն բայց ամենը հետաքիրն այն է որ մշտապես այսպես կոչված ընդունելության քննությունների փուլը միշտ եղել է հասարակության ուշադրության կենտրոնում մինչ դեր ոչ պակաս կարևոր եթե չասեմ ավելի կարևոր ավարտական փուլը 
այսինքն մասնագետի թողարկումը բարձրագույն կրթությունից կամ դպրոցից եղել է մի քիչ ստվերված։ Ես կուզեի պարոն Քարաբեկյան արկա խնդիրների մասին խոսեիք, այսքն ինչ խնդիրներ կան այսօր այդ անցումային շրջանում, որոնք լուծված չեն եւ դրանց մասին ասենք ավելի վաղ գիտենք ու անընդհատ չի լուծվում, եթե կան այդպիսի խնդիրներ։ Ես երկու խնդիր կարանցնասնեի առնվազն, որոնք ակն հայտ են առնվազն ինձ համար։ Առաջինը ներկայիս համակարգում անցման լուծված չէ երկու աստեյության թե պետք եւ որոշակի օրն փող կապակցված բայց տարբեր գործառույթների տարանջատումը դա գիտելիքների գիտելիքի գնահատման համակարգը այն ինչ որ կատարվում է իմա թեստավորման կենտրոնում եւ մասնագիտական կողմնորոշման այսինքն դուք գիտեք որ հիմա նախ եւ առաջ դիմորցը դիմում է բու ընտրում է մասնագիտությունը հետո նոր ստանում է իր նոր անցնում է իր շեմային գիտելիքի գնահատման ինչը ու դրամաբանական չի որովհետեւ գիտելիքի գնահատում աստեյության պիտի նախորդի բու ընդունվելուն այստեղից բխում է երկրորդ խնդիրը փաստորեն ֆինանսավորվում է ոչ թե գիտելիքը, հա, այլ այս կամ այն մասնագիտությունը։ Մինչ դեռ ըստեյության գիտելիքի գնահատման ողջ տրամաբանությունը, հա, այդ շեմային փուլում պետք է ուղված լինի դեպի գիտելիքի գնահատումը եւ այդ գնահատման համապատասխան ուսման վարցի այսպես կոչված չափի որոշումը հա հիմա տեսեք ինչ է ստացվում ենթադրենք ինչ որ մեկը ուզում է դառնալ քաղաքագետ հա նախապես որոշված է որ քաղաքապետ քաղաքագետ դառնալու համար պետական պատվերով տեղ չի հատկացվում եւ ստացվում է որ բայց դիմորթը փայլուն գիտելիքներ է դրսևորում Եվ բարձրագույն գիտելիքով գիտելիք գնա բարձրագույն գիտելիք ստացած եւ գնահատված դիմորթը սովորում է վճարովի համակարգում իսկ որևէ այլ մի մասնագիտության որտեղ մրցույթը ավելի բակաս է հա եւ ավելի բակաս գնա գիտելիք ցուցաբերած դիմորթը սովորում է անվճար մինչ դեռ պիտի այդ երկու ֆունկցիաները ինչպես ասացի տարանջատված լինեն Պարոնաչատրյան դուք որպես ավելի հանրակրթական ոլորտի մասնագետ ինչպես կգնահատեք այդ անցումը արդյոք ճիշտ է կատարվում արդյոք հանրակրթության ոլորտում աշակերտը այնքան գիտելիք է ստանում եւ պատկերացում է ունենում թե ինչ մասնագիտություն պիտի ընտրի եւ հետո այս հետո ինչպես է դա ապահովում այս այդ քննության մի կողմից հին մեթոդներով է քննություն հանձնել ու ընդունվել մյուս կողմից ինչ որ նորամուծություններ կան ձևա ձև ձևի իմաստով բովանդակությունը արդյոք բարեփոխվել է կարող ենք ասել այդպես շնորհակալություն նախ ուզում եմ ասել որ մեր հանրակրթական համակարգը արդեն տեղակոխում է մի փուլ երբ որ արդեն դպրոցները սկսում են ավարտել այն երեխաները որոնք ծնվել էին հենց այն տարիներին երբ որ սկսվեցին հանրակրթական բարեփոխումները այսքան 1997-98 թվականների երեխաները արդեն սկսում են ավարտել դպրոցները ինչի եմ ես սա ասում որովհետև երբ որ անթատ կրթության նախարությանը հարցեր են տալիս թե երբ մենք կտեսնենք կրթական բարեփոխումների արդյունքները միշտ ասվում էր որ բարեփոխումների համար ժամանակ ա պետք գոնե մի ցիկլ այսինքն որ այն երեխաները որոնք գնացին առաջի դասարան ամբողջ այդ բարեփոխումների ցիկլով անցնենք գոնե մի 10 տարի հետո մենք արդեն այսօր անցել ենք մոտ 17 տարվա բարեփոխումների ճանապար հանրակրթության ոլորտում եւ կարծում եմ արդեն ժամանակն է որ մենք կրթության մասին խոսելիս ոչ թե ասենք թե ինչ են կարել 
եթե այդ լեզվով խոսենք, թե ինչեր են կարել հանրակրթության ոլորտում, կարծում են, որ ահակին բաներ արվել են, այսքն ծրագրեր են մշակվել, դասագրքեր, չապորոշիշներ, վերապատրաստումներ, այլ այն լեզվով, թե ինչ արդյունքների են բերել կո առածները։ Ես կարծում եմ, որ այհիմա ժամանակն է, որպիսի մենք կրդության մասին խոսելիս, պոխենք մեր լեզուն և ավելի շատ շեշտադրենք, թե ինչ արդյունքներ դարձել է մի քիչ ավել է եսպես պրոտոկոլային առառողակարկային համակարկ։ Այսինքն սեպտեմբերի մեկ պուչիքներ, տոներ, այցեր, պաշտոնական տպրոցներ, հետո ուսուցիշների տոննա գալի սոգտեմբերին էլի մեդալներ, ծաղիքներ և այլն, հետո վերջի զանգ էլի տոնակատարություններ և այլն։ Բայց էս պրոտոկոլային մոտեցումը, այսքեն կրթությունը դարձնեն ինչոր Միչոցարումներին այսպես ասենք արտակին պատետնա, որը մասն է գիտական տեսանկյունից իհարկ է մեզ այդ կանել հետաքրքիր չի։ Ձեր այն հարցի վերավերյալ բովանդակային ձևական պոպոխություններ, մյուս մտահակությունը սայն է, որ Հայաստանը սկսում է տրսևորվել նաև հանրակրթության ոլորդում։ Այսինքն մենք այսոր սկսում ենք ունենալ տպրոցներ, որոնք բավական այսպես ասենք վատ վիճակում են և շենքային առումով և ընդանուշ ունևոր խավ իր երեխաներին սկսմա հանել սովորական տպրոցներից և տանել հատուկ տպրոցներ։ Ես ասեմ, որ միջազգային փորձը ծույց է տալիս, որ այս մոտեցումը ծախողված է։ Եվ լավագույն հանրակրթական համակարքերը այսպես ասենք հանրակրթության ոլորդում թրիչ կանող երկիր։ Ինչով են իրենք հաջողության հասել։ Հիմնական հաջողության գրավական այն է, որ տեղի է ունեցել դպրոցների և կրթական համակարքի համաճապ զարգացում Ինչպես են իրանք անում, շատ տպրոցներ, որոնք հեռավոր կյուղերում են կամ մայրակաղաքից հեռու են, իրանք այդ տպրոցներին ավելի շատ են աջակցում, որտև այդ տպրոցների երեխաները հիմնականում ավելի աղկատ խավերից մեր կրթական համակարգը տանենք բևերացման ճանապարով։ Դա լուրջ պտանգ է, մանավանդ գիտեք, որ Հայաստանը պատերազմական վիճակում կտնվող երկիր է, և պատերազմական երկրում կտնվող երկրի համար շատ կարևոր է կրթության համաճապ զարգացումը։ Եթե մենք կրթությունը բևերացնենք, շատ դժվար կլինի վերլությությամբ հետևյալն է։ Եկեք հասարակության 20 տոքոսի վրա ներդրում անենք, իրանց տանք լավ կրթություն, լավ տպրոցներ գնան, լավ համասահաններ գնան, հետո ես 20 տոքոս գերազանցիքները պետք է իրանց հետև Եսօր աշխարում դուք նույնիսկ եթե ունենա 20 տոքոս շատ լավ կրթված երեխաներ, դուք չեք կարող 
զարգացնել, որտև այսօրվա աշխատանքային, աշխատուժին ներկայացվող պահանջներ այնպիսին են, որ ծածր կրթվածություն ունեցող երեխաներ, իրանք ետ պահանջներին պարզապես չեն կարողանա պավարարել։ Եվ այդ 20 տոքոսը հաստա չի կարողանալու 80 տոքոսին իր հետևից կաշել։ Դրա համար Հայաստանի դպրոցներում սովորող յուրաքանչյուր երեխա, անկախ սոցիալական ծագումից, անկախ նյութական հնարավորություններից մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի համաչափ զարգացումը շատ կարևոր է։ Մի խնդիր էլ նշեմ հանրակրթական, որը արդեն կապված այդ անցումային պուլի հետ ուղակի որեն։ Տեսեք մենք ինչ ենք անում, մենք ընդհապես ընդումվա ապացուցված է, որ երբ որ երեխաները գալիս են տպրոց, իրենք աշխարը պատկերասնում են ամբողջական, միասնական։ Հետո մենք ինչ ենք անում, աշխարը սկսում ենք բաժանել ուսումնական առարկաների, վիզիկակի մի աշխարագրություն, կենսաբանություն և այլ են։ Եվ այդպես մասնատված էրեխեքին տանում տանում � որինակի համար, դուք պատկերասնում եք, ասենք ձեզ ծույստան ավտոմեկենան, հետո տասերկու տարի էտ ավտոմեկենայի պահեստամասերին մասին ձեզ սովորացնեն, ու վերջում ասեն էլ էս ավտոմեկենան ամբողջություն, որպես չեք տեսնի, ոչ էլ կվարեք, ես պահես տամասերից մեկ ընտրեք ու գնացեք մասնե գիտացեք։ Սա պատճարը, որ երեխաները ձանձրանում են կրթությունից, որով հետև ենց հետաքրքի Սրա պատճարը պերում անրան, որ երեխաները միջին տպրոցիս կիշքիս սկսում են չսովորել, չսովորել, հետ են մնում ծրագրից, եվ մենք ավարտական դասահաններում կալիս ենք մի իրավիճակի առաջ են կանգնում, երբ որ արդեն դիմորդի, ուսումնական ծրագրից հետամնացել և որպիս էդ հետ մնացածը լրացնի և կաղանակ հնությունները հաջող հանձնի, ինքը պետք ա մասնավոր պարապի։ Եդ իմ աստով ես եակե կարծում են, որ ընդունելության կնության � կանում որ երեխաները հետ են մնացել է ծրագրերը ծանձրույթի և այնի պատճարով չեն սովորել։ Իրանք կարիք են ունենում երկու տարի ինտենսի վարժեցման, ես եյակ է տա վարժեցում եմ համարում, ոչ թե ուսուցում, � Համայնքների խոշորացման հետ կապված ասեմ հետևյալը, որ ստեմ ենք երկ ընտրանք ունենք։ Համայնքների խոշորացումը և արդյունքում տպրոցների խոշորացումը, այսինքն ունի մի կարևոր առավելություն, որ երեկ չորս գյուղի մանկավարժական ներուժը միավորելով, դու կարող ես այդ երեկ չորս գյուղի համար միատ լավ տպրոց տեղծել։ Այսքն պոխանակ չորսատ վատ վիճակում գտնվող տպրոց պահես, դու կարող ես այդ չորսի արդյունքում ստեղծես մի հատ լավ տպրոց։ Բայց իհակ է տը խոչնդոտներ կան, արդյոք միջ համայնքային ճանապարները նորմալ վիճակում են, այսքեն այդ երեխաները ոնց պետք ակինան մի գյուղից մյուսը։ Մյուս խնդիրը մենք հաստատ կկործնենք ուսուցիշները աշխատանք կործնեն, որը իհարկ է սոցիալական խնդիրը, այվ ես չգիտեմ, նախարությունը պատրաստ է այդ կայլին գնալ, այսինքն գյուղերում ապրող ուսուցիշներին զրկել աշխատանքից Հայաստանը այսոր շատ վատ սուցանիշ ունի այն առումով, որ թեր բերնված ուսուցիշներ ունենք։ 
աշխարի եվրոպայի վերջին հետազոտությունների համապատասխան ուսուցիշների 83 տոկոսը դպրոցների ունի մեկ ամբողջ դրույք հայաստանում է ցուցանիշը մոտ 50 տոկոս այսինքն ուսուցիչների 50 տոկոսն է որ ամբողջական դրույքով է աշխատում մյուս 50 տոկոսը թեր բեռնված են աշխատում այս խնդիրը որտեղից է առաջ եկել որտեղ դպրոցները շատ դեպքերում լուծում են սոցիալական ֆունկցիա այսինքն մարդկանց մի քանի ժամ դաս տալու այնքան որ հա կես դրույք քառոր դրույք 0 70-ս այնքան որ սոցիալական խնդիր եւ ստեղ իհարկե է բախվում է որակի հետ այս ամեն ինչը երկրորդ հարցի հետ կապված 12 ամյակը ասեմ հետեւյալը ուրեմն են ինձ համար այդքան իական չի երեխաները քանի տարի են դպրոց գնում 10 տարի 11 12 աշխարհում կան 13 14 տարի նույնիսկ կարևոր է ինչա տեղի ունենում դպրոցում այսինքն եթե մեկ եթե դպրոցը ցանձրալի է երեխայի համար 10 տարի գնա թե 12 տարի գնա ընդհանրը ընդոր ցանձրույթի ժամկետն ենք երկարացնում դրա համար ինձ այդքան հետաքրքիր չի ժամկետը եւ մի հետաքրքիր փաստ բերեմ նորից ֆինլանդիայի մասին շատ է խոսվում կրթության մեջ այսպիսի չափում է կատարված ֆինլանդիայի երեխաները 15 տարեկան երեխաները մոտավորապես 3 տարի ավելի քիչ են սովորում քան աշխարի շատ երկրների երեխաներ։ Տեսեք, քիչ են սովորում։ Թվում է թե եթե քիչ քիչ դպրոց գնացին, քիչ առարկաներ անցան, արդյունքը տիվատ լինի։ Բայց արի ուտես, որ քիչ գնալով ավելի շատ արդյունք են ցույց տալիս։ Այսինքն խնդիրը այն չի, որ երկար սովոր է, շատ սովոր է, խնդիրը ճիշտ սովորելու եւ ճիշտ սովորեցնելու մեջ է։ Այդ իմաստով իհարկե ես կարծում եմ, որ մի խնդիր մենք չլուծեցինք 12 ամյակը այն ամենայնիվ չբերեց բեռնաթափման։ Որտեվ հիշում եք, երբ որ անցնում ենք 12 ամյակի հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որ պետք է բեռնաթափենք։ Այն նյութը, որ անցնում ենք 10 տարվա մեջ, տարածենք 12-ի մեջ, որը լավ գաղափարը, որ երեխաները ավելի թեթև անցնեն։ Որտեվ սովորել է մարսողությամբես մի բանա։ Դու չես կարող արակ ու անընդհատ սովորել։ Սովորել է մարսել է պետք։ Քիչ, չէ, ինչպես քիչ սնունդն է օգտակար, նույն ձևով էլ քիչ գիտելիքը։ Որտեվ շատը շատ որ տալիս են։ Չես կարող մարսել։ Ուշադրի ուշադրություն դարձել եք, մենք չենք ասում քիմիա սովորել ենք։ Մենք ասում ենք քիմիա անցել ենք։ Որտեվ մեր խնդիրը անցնելն է, ոչ թե սովորել է։ Որտեվ այդքան շատ նյութ հնարավոր չի սովորել, այդքան շատ նյութ կարելի է մենակ անցնել։ Շատ խոսեցի։ Ես հրատարություն հաջորդ հարցեմ։ Ամեն դեպքում դպրոց դպրոց բուխ անցումն է մեր այս ուրվա թեման, ինձ հետաքրքիր է։ Ամեն դեպքում ավակ դպրոցների ծրագիրը ինչպես եք եթե կարելի ասել արդարացնում ինչպես եք դա արդարացված համարում եւ առհասարակ այսպես խնդիր է դրված եւ մասամբիրականացվել է դպրոց բուխ սահուն անցման նպատակով բուհ ընդունելության շեմի այսպես իջեցումը այսինքն որ անցումը հեշտ լինի որ իբր ընդունվեն շատ եւ ավարտեն քիչ այսինքն բուհի ներսում մաղվի բայց ըստ էության դա չի կատարվում որովհետեւ բուհերը այնտեղ ֆինանսական խնդիրներ են լուծում եւ համարյատ է ավարտում են այնքան ինչքան ընդունվել էին եւ այս առումով մտահոգիչ չէ արդյոք ձեզ համար մասնավորապես այսպես լայն իմաստով որպես այդ համակարգի շահառուների այսպես պլանկայի իջեցումը այսինքն հանրակրթության թուլացումը եթե քեզանից քիչ են պահանջում դու քիչ ես սովորում ուզում եմ երկուսներ պատասխանեմ Ես շատ կարճ եմ կարծիք ասեմ դուք մի անգամ այն իրավացի եք իհարկե որ այդ այսպես կոչված հեշտ անցումը որի մասին ես ի միջև քիչ առաջ խոսեցի արդ այդքան էլ հեշտ չի են հին էլեմենտները պահպանվել են հա դուք գալիս եք հանձնում եք ինչ որ գործեր հետո նոր գնում եք հանձնելու քննություններ եւ ըստեղության մասնակցում եք մրցույթի 
կարելի է խոշոր առումով ասել, որ ոչ խոշոր հաշվով ասել, որ ոչ թե գիտելիքի մրցույթի արդյունքում։ Բայց այստեղ եսպսի մշտական խնդիր կա, երբ որ մենք խոսում ենք կրթական հարցերի վերաբերյալ կամ խնդիրների լուծման կրթությունը, ինքը կամ կրթական համակարգը մեկ ուսացված ինչ-որ մի բան չի, հասարակության մի մասն է։ Եվ շատ անգամ այդ այսպես կոչված ոչ առողջ փոխսիչումը Եվ իրավացի որեն նկատեցիք, որ նպատակը այն է, որ հեշտ մուտք և դժվար ելք լինի, չէ, բուհերից։ Մեզ մոտ դա չի ապահովում մի շարկ այդ թվում նաև սոցիալական և բուհական համակարքի վինանսավորման հարցերի պատճարով խնդիրը հասկանում եք, որինակ աստիս լուծումը պետք է լինի հետևյալը։ Հակարակա այս համակարկը միասնական կնությունների թուլացնում է դպրոցի ելքային պահանջները, ինչու, որոտև մենք ունենք երկու կարգի այսպես առանցնապես ոչ ոգի չեն հետաքրում, իրենքի հենց հեսպես գնում են։ Իրականում, եթե միասնական է, ոչ թե միասնական նշանակում է, որ դպրոցի կննությունները պետք է լինեն այնպես, ինչպես որ պետք է լինեն, եվ � կրտության համակարգում գալով այն եզրակացության, որ մենք կամ պետք է հասկանալ դու պատրաս տես այս կամ այն կայլին, թե ոչ։ Մասնավորապես ես մի ուրիշ բան էլ ձեզ ասեմ, ասենք որնակ զորակոչի խնդիրը, սա էլ փող կապակցված է և ազդում է կրթական համակարքի վրա, որոշակի բեր է, որը բերում է և որակի անգման և այլն։ Երկ է միակ ելքը այս պարագայում այդն է, որ վերացնել այսպես կոչված, բացարության բացարիկ դեպքերի, երկ է վերացնել այսպես կոչված ինչ են ասում, տարկետման հնարավորությունը բոլորի համար, որ ենքը պետք է գործի, այդ դեպքում կրթական համակարգը մի քիչ կկարողանակ ոն է իր ներքին ռեսուրսների պատճարով, սա գիտեք որինակ ասպիրանտուրայի, մագիստրատուրայի վրա է ապես ազդում է չի էլ կարող այդ կարջ ընթացքում և նաև հաշվի արնելով ընթանուր մի ճավայրը և հաշվի արնելով այն, որ մասնագիտական կրթության ոլորդը դեր այսպես ասաց վերջնական ձևավորման պուլում է, որը պետք է հնարավորություն դա ին երոր դասարանից հետո մարդուն որոշակի ընդրություն տալ գնալ ավակ դպրուս, թե գնալ մասնագիտական կրտության, մի հարկե չի կայացել, բայց ես էլի եմ կրկնում արդյոք, դա նշանակում � հրաժարվենք, կարծում եմ ոչ և կարծում եմ պետք է լուծումները գտնվել և միշտ պետք է եսպես ասաց փորձել, վեր լուծել, ինչպես պարոն խաճատրյան նասեց հենվել ոչ միային այսպես կոչված հաշվետվողական Պարոն խաճատրան դուք լրացնելու այս հարցին։ Ավակ տպրոսների վերաբերյալ իարկ է սա այն պոխումներից է, որ համե մատաբար նոր է տեղ ունեցել և ընդհանապես արդեն նշեցի, որ կրդության մեջ եթե շատ ոլորդներում � 
ժամանակ տանք տեսնենք ինչպես կլինի, որտև մեծամասամ փորձարկում է, մեծամասամ տերևս շտկումներ են, բայց այակ է խնդիրներ կան, որինակ։ Դեսեք ես խոսեցի անհամաճապ զարգացման մասին Հայաստանի, որը ստրատեգյական վտանգա։ Հիմա տեսեք ավակ տպրոսները ինչ խնդիր բերեցին Հայաստանի համար։ Որնակ եթե երեխան ապրում է գյուղական համայնքում, գյուղում ավակ տպրոս չկա։ Եվ երեխան, որինակ եթե ուզում է վիզիկամաթեմատիկական հոսքում խորացված կրթություն ստանալ, ինք հետ հնարավորությունը չունի։ Կաղաքում ապրող երեխային, մենք հետ հնարավորությունը տվել ենք։ Այսինքն նորից գյուղի երեխային այս համակարգը մի կալ էլ հետ կցեց, այսքեն գյուղում ապրող երեխան չի կարող ավակ տպրոց գնալ, ինքը պտի գնա սովորական տպրոց չի կարող հոսքային կրթություն ստանա, և արդեն են երեխան, որը ավակ տպրոցում անհամաճապության եվս մեկ կայլ, մյուս խնդիրը կարծում է, որ ստեղ վինասական հարցերը պետք է կարգավոր են, որով հետև գիտեք, որ ավակ տպրոցները մինչև հիմա այսպես կիշտեշատ յոլային կնում, որտև ունեին ներքևի տասարաններ, այսինքն 8, 7, 6, կիշկիշ մարում են արդեն, և հիմա ավակ տպրոսները շուտով մնալու է մենակ տասիս տասերկոյր տասարանների հույսին, և եթև � խնդիր։ Ինչ վերաբերում են նշածողը իչեցնելուն խաճանուշ լորիվ համաձայն եմ, բայց մենք ինչ ենք մենք նշածողը իչեցնում։ Նշածողը իչեցնում ենք որպիսի որոշակի միջազգային ծությանիշների բավարար ենք ուսանող, եվրոպական լավ ծությանիշ ունենք, դա ինչի շնորիվալինում նշածողը իչեցնելու։ Կամ դուք պատկյասնում եք, ասենք տպրոցները սկսեն խիստ գնահատել ու երեխաներին ինչոր թողնեն նույն տասահանում և այնեն, էտել արդեն երեխաներին խիս տպրոցներից կհանենք տանեն մեղմ տպրոցներ, ես խիս տպրոցների վինասավորումը կնվազի։ Սա մտաղոքություն է, որնակ նաև այս կոնտեկստում, ինչ է Հայաստան ու ուզում կնա տասերկու ամյա պարտադիր երեխաները մինչե որ տարիքն են մնում տպրոցում, կա այդպիսի միջազգային հայտնի թիվ։ Եվ հիմա եթե մենք դարձնենք տասերկու ամյակը պարտադիր, Հայաստանի ծությանի շետ համաթվով շեշտակիք բարցրանա։ Մի բան ասեն, որ վերջի տարներին միջազգային այս ստուգատեսներում սկսեցին շատ թվերի վրա ու շադրություն տարսնել, որ տոքոսնա տպրոց գալիս, կանի տարի են մնում, ուրախալի մի բան ասեմ, հիմա գիտեք, որ կար 2015 թվի մագի այդ հազարամյակի նպատակները, որոնք հիմնականում կանակական էին, ուրախալին այն է, որ հիմա առաջարգվում է, որ կրթական համակարգը մենակ թվերով չնա են, որտև եթե մենակ թվերով ես ամենին չապում, երկրները սկսում են շեշտը տնել կանակական կամ թիվ ծույստալու վրա, որը բերման նշածողի իչեցման, այսքն որակի հաշվին թիվ ենք ծույս մի գուծ են տանիքին ավելի և իրանել լավ ոգուտ տար։ Եթե մենք էտ երեխային կաշում պերում ենք, որ ինքը պարտադիր տասերկո ամյակ անցնի, այդ երեխան տպրոցում ծանձրանալու է, ընտանիքը աշխատուշակործնու� ծանձրացավ, դասի ժամանակ կնեց, 
ենքան որ մայծանի մեջ ավնը գրեցին 10-ից փախավ հա հիմա նա սեպտեմբերա չէ սկսում է խաղող հավաքի ինտենսիվ շրջան գյուղերում լուրջ պրոբլեմ կա այսինքն տղա երեխաները գնալու են խաղող հավաքելու դե գնացեք այդ երեխաներին 3 տասի ախ հանդրի մաջոր թարցում Պահ հաճադրան չէ կարծում որ կոնկրետ հայմանքների խոշորացման հետ կապված դպրոցների այդ խոշորացման զրակի հետ կապված սահմանամերս գյուղերի նկատմամբ յուրահատուկ մոտեցում այնուամենայնիվ առանցին մոտեցում պետք է ցուցաբերվի որովհետև այն քաղաքացիները որոնք չկան գյուղում պայմաններ մտավոր ուժը գյուղերից հիմնականում դուրս է եկել եւ այն գյուղերում բոլոր գյուղերում այդ սահմանամերս հիմնականում դպրոցն է որ կատարում է եւ մշակութային օջախի դերը եւ բոլոր այսինքն կենտրոնացված միակ տեղը որտեղ ինչ որ հետաքրքրություն կարող են մարդիկ գտնել երեխաները ինչ որ բան տեսնել լա դպրոցն է այսինքն դպրոցը եթե չլինի գյուղում շատ հնարավոր է որ պարզապես շատ ծնողներ իրենց երեխաների հետ ընտանիքներով տեղափոխվան այդ գյուղերից այլ տարածքներ եւ այստեղ ինտելեկտուալ հատվածի բացակայության խնդիրն է իսկապես ռեալ վտանգի առաջանում դիդակցության նաեւ անկման խնդիրը առաջանալու արդյոք չէ կարծում որ այսի մասով սահմանամերս գյուղը յուրահատուկ մոտեցում է պահանջում որտեւ եղվարդ գյուղում օրինակ մի կին դպրոցի ուսուցչուհեր պատմեց ոնց էր իրենք պատերազմի ժամանակ ապաստարան ստեղծել հենց իրենց տանը ուսուցիչները հենց իրենց տանն են պարապել դա սերը բաց չեն թողը հենց այսինքն գրակոցների տակ մարտիկ պարապել են այսինքն եթե չլինի այդ մտնոլորտը որը նաև ուսուցիչներն են իրենք ստեղծում որը ավելի գիտակից բարձր մակարդակ ունեցող մարտիկ շատ հնարավոր է որ այդ գյուղը այնտեղ չլիներ եւ այնտեղ մենք բոլորովին ուրիշ պատկեր ունենանք շնորհակ Ինչ շատ հոգի արազատ հարց եք տալիս որտեղ երկար տարիներ աշխատել եւ աշխատում եմ գյուղերում գյուղերի դպրոցներում եւ շատ քաջատեղյակ եմ գյուղական դպրոցների խնդիրներին տեսեք միանշանակ օրինակ քաղաքում երբ որ դասերը ավարտվում են դու կարող ես քո երեխային տանես հայորդած դու ունի չոր խմբակներ եւ այլն են չէ բայց գյուղում ապրող ծնողը ուր տանի երեխային մշակույթի տունը չի գործում խմբակներ չկան թումո չկա եւ այլն եւ այլն ուր տանը երեխային այդ իմաստով լրիվ համաձայն եմ որ այ համաչափ զարգացում դա է նշանակում որ եթե կարիքավոր է այդ համայնքը դու պետք է իրան ավելի շատ փոխտաս դու չպետք է Երևանի կենտրոնում գտնվող դպրոցում ու կարիքավոր համայնքի դպրոցին նույն բանաձևերով նույն մոտեցումով վերաբերվես դու պետք է գյուղական դպրոցին մեծ գումար տաս որպես ինքը կարողանա արտադասարանական խմբակներ ստեղծի այսինքն մի քանի մոդել պետք է այո որովհետ եւ ավելին ասեմ ձեզ դուք էլ կհամաձայնեք եթե դուք տեսնեք մեր գյուղերի երեխաներին հիանալի երեխաներ կան եւ ուղակի ուղակի ապսոս են այդ տաղանդավոր երեխաները որ մենք այդպես այդ տաղանդներին չենք կարողանում զարգացնել որովհետեւ իրանք հեռավոր տեղերում են ապրում եւ հուսով են որ այս վերջի իրադարձությունները սահմանների հետ կապված մի քիչ այս ուղությամբ կհասկանան որ ամեն դեպքում հեռավոր սահմանային գյուղերին պետք է անհավասար վերաբ գիտեք որ երբեմն արթարություն նշանակում է անհավասարություն չէ այսինքն եթե ուզում ենք արթար երկիր ունենանք մենք պետք է հեռավոր եւ սահմանային գյուղերին շատ փոխտանք ե մի հարց էլ պարոն խաչատրյան արդյոք դպրոցում երեխաները սովորում են մտածել հիմա որ ամեն ինչը թեստերով է ամեն ինչը նա կարող են անգիր անելով ամեն ինչ սովորել մտածել սովորեցնում են որ հետո այդ մտածող երեխան բուհում կարողանա նաև ինքնուրույն մտածել ինքնուրույն դատել ավելի բար տարարկաները ուսումնասիրելիս չէ ցավոք սրտի չէ եւ շատ կարճ պատկերավոր մի համեմատություն անեմ ինչ մտածելը իմ կարծիքով դա նույնն է ոնց է ասենք համակարգ չի օպերացիոն համակարգը մարնակ տեսեք եթե ես համակարգչի մեջ Microsoft Office չունեք դուք չէ չկա ինչքանել ուզում եմ Microsoft Word-ի փաստաթուղթ լցնեք այդ համակարգչի մեջ կբացվի չի բացվի չէ հիմա նույնը մտածելն է եթե մենք երեխային մտածել չենք սովորացնում ինչքանել ուզում եք գլխի մեջ ինֆորմացիա լցրեք 
Operațion hamacar că iete ce așchatum, iete ierechan ce metatum. Operația ce cadarvom. Et informațion, da, nu-i na un cei aseng vena să calute lica. Da, informațion așmuca, oște kite lic. Ief, iete ies ierechanere ce atem josele este mai vașa kesneri. Da, apes iete uzmen cartuțunit. Aveli xore hascanang, micșelti ieri xanele de xosen, cu toate mențișat hața, ieri xanele de nume mențararcaite. Umetat menț cu Iran șat pânchen hascanum, băt. Hent Iran ken, un cei asat hamacarki, himnacan, spus tiraxa. Ieri Iran de asme, vor etcan vor. Gordona. Aia. Ele tu cine ați uțtejam? Tarbel, uțtejam tarbel arar că nu ești informația nere lătșec cercul chimic, u arant metatzelu, metatzelu te-a marsa gătunna. Iată marsa că n-am am că că xangar vata, ceva. Ișcanel uzmac uțec. Cei organisme vitamin stana, ce stana? Da, ierevi, da, ierevi, liovi n-am mai mi poker ail, voște ail, la el răsuciște sancionit. Era bărbăm dram, vorbește fântire mi-a în gitelică cam ce hima vor dervăza te de proții te buhi arce. Val nai bazmati val caro cu sunder, eu am tu sunder. Vorung tul câtă nici pe sur parun ca cea trei nașe, să ai gitelică girarez. Gurtă cu sân mecitanel. Hascanalia vorsa. Am mijacan capuni ca acația ca narjec, nerida stere cu cean de prosum, e buhum, vorung, hensem pescen. E ca acația ca narjec, nerida stere cu cean, mi-a în pastar nerii mijocov, haire nasirea ca în cam ca acația ca în informația sa e de noi în hantire sermanele, ci ira ca num, nerdanel, cam espesa seng. Ner Bernel, este șarună Ken Kaispana, instalația Anela Itarșek, nere vorbesc de Rang Gorzo, Hamakar, Piti Darnan. Mi-a zis că să vor 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 să Cărcane la ai nici o rususici neasum. Ai, ai, sa ierevite mer, spe sa sa ste buhacan, ieftin hanra că tuțian hamacar cum amena tu il ghetne. Da cine și acum vor meng ciuneng pailun ori nacner, anșuști, ca în ief pailun rususici ner, vor însă că îi reng zeu șat. Șat. Baiți, ai, am buhce, hamacar că de rievă și dar nu. Să e ca o cație ca în arșe, că de ce ghidec amendeh ca lea Lusana Cardanel, amendeh ca în aispe scocivați în hinja, manac nerița sați, carmira în chiuner, vor te duc ca rohec, dar în căste iuțean nu-i nen, manațel, irenț, mătațel la cherpă, vor în cavrișat, va nume în asta iuțean, ca în mătațel în talis, codere, ait ambochium. Gana hatela. E special vor pe si e sa ele vas ce josem parza pe sa sem vor hantira shat laine aveli. Hantir naine vor meng tsavuk sarti arten care le asel shutov karor dar inch dur sen kiekel horor ta in miliționit, bez dar cenk hahta are laine inch vor ancam ain motetum nere. Ain, spesa sem hama texta, ain șergearcă, ain mătnolor, te vor hatucher, ain tarinerin, ain tarinerin, hasara cuțean, ain mătațe la cherpin, ha? Meng, ce caro va sanc de hahtarel, hete va pes zeva canarum, porțumeng, norbovanda cuțun, danel nu in bani meci în spesa stiurne, carmiran, chiun cam leninian seniacar. Ești un mecan, ești un caro rec, sunt sadracane, ești un mecan. Vor avea inci tarberuțiun, lenină, te vor avea el mecan, vor avea să închie în tadrenc. Ai inci vor uner soveta ca în pitac, ești un mecan, 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 ești
պարզապես փոխատեղությամբ նոր սերունդ, նոր արժեքներ չեն ձևավորվում։ Կներեք ուղակի շարնակելով պահան Քարաբեկյանի ասացը, նկատել եք, որ հիմա գիտելիքը թապաց է։ Այսինքն մտեք համակարքիչ, մտեք գրախանութներ, էժան 500 դրամով գրքեր, անվջար գրքեր, գիտելիքը անվջար է դարձել։ Հիմա մենք էսար տպրոցներ ու համասարաներ ենք պահում գիտելիք պոխանցելու համար, եվ որ գիտելիքը անվջարա։ Կա։ Հետևաբար որը պետք ալինի կրթության խնդիրը։ Եթե գիտելիքը անվջարև թապա� այդ ուսումնատ տենչության զգացումը, որ ինքը ուզենա, այը, մոտենա այդ անվջար գիտելիքին։ Սապ տի անենք կրթության ոլորդում։ թե չէ մենք այդ նույն գիտելիքը, որը գերքերի մեջ կա ինտերնետում շատ հետաքրքի իր զրույցի և տեսակետների համար, հուսանք, որ այս խնդիրներին տեղակ են նաև այն մարմինները, կամ կտեղեկացվեն նաև այն մարմինները, ովքեր իրավասում են լուծելու դրանք և դրանք առաջարկություններ ներկասներու